各位观众朋友，大家好，我是惠子。大家都知道，小智的皮卡丘，也就是皮神，是非常有个性的一只宝可梦。它不喜欢待在精灵球内，并且一开始对小智的指令也是熟视无睹。但如此有性格的皮神，有的时候也会听从其他训练家的指令。让我们一起来看看，有哪些人曾指挥过皮神吧。一、小霞。小霞是皮神最喜欢的女主，没有之一。皮神有着自己的说话方式，而其中对小霞就有专属称呼——皮卡丘皮。在日夜小霞回归的时候，皮卡丘也是第一时间扑上去，亲热的不行。在无影五十一集，小霞参加完完结比赛的时候，因为考虑到自己宝可梦属性的局限性，于是向小刚和小智借了宝可梦。在决赛中，皮卡丘一马当先，秒杀了火箭队的双蛋瓦斯、阿伯怪和喵喵，而且都是一击必杀，可见皮卡丘非常卖力。就在众人以为比赛要结束的时候，五藏派出了刚刚收服的大舌头，没想到大舌头一发舌舔，直接干掉了皮卡丘。后来的六尾和妙蛙种子也直接被同样的方式秒了。还好小霞的可达鸭非常迟钝，这招不怎么管用，从而发动超能力打赢了大舌头。二莎莉娜。X Y 一百一十四集，小智因为特性被水淋湿，没有及时换衣服，导致感冒。但是此时出现了一个不速之客，那就是一个叫做吉米的训练家。他弹着刺耳的电吉他，并表示正在寻找强大的皮卡丘进行对战。因为听说小智和皮卡丘非常强大，于是前来挑战。而莎莉娜不希望影响到生病中小智的修养，因为小智如果听到，必然会答应对战。但是生病的他肯定打不好对战，还会影响休息。于是莎莉娜做出了一个大胆的决定，自己冒充小智。然后她穿上了小智的服装，和皮卡丘一起迎战吉米。但是吉米的皮卡丘不是什么弱者。而且吉米的指挥能力显然也要优于莎莉娜，不过提神硬实力也不是盖的。双方打得不分上下的时候，七条龙满药回来了。小智喝了药之后，不到两分钟，瞬间满血复活，直接吊打了火箭队。果然是超级真心人。后来，吉米和小智的对战在动画中也没有给出，不过大概可以猜到吉米必败。三，莉莉爱。日月三十集，库库一博士给大家留的课题是互相交换宝可梦。作为日月第一号女主的莉莉爱，有幸拿到了小智的皮卡丘。莉莉爱此时还没有完全摆脱宝可梦的阴影，所以皮卡丘就成为她触碰宝可梦除冰六尾外的第一步。思考了一下皮卡丘和小智亲密的原因后，莉莉爱想试着指挥皮卡丘进行对战，对手就是管家和花舞鸟。不过，莉莉爱的经验显然是不如小智的。皮卡丘刚开始不敌花舞鸟，不过莉莉爱很快重新振作，火力全开的皮卡丘一发电光一闪，加十万伏特击败管家的花舞鸟，而且莉莉爱也能够触碰皮卡丘了。可以说，这个课题非常的巧妙，是双赢的局面。在本集最后，小智还和莉莉爱表示再打一场。小智用训练过的六尾，莉莉爱用皮卡丘。至于结果，动画没有给出。四小豪。在旅途26集的时候，小智和小豪来到呆呆兽之岛，探寻呆呆兽进化的秘密。途中被一只河马王打扰，河马王将自己头上的大蛇背借给小智，结果小智就开始发疯，嘴里说着统治呆呆兽、成为呆呆兽大师之类奇怪的话。小豪见状，于是让皮卡丘使用十万伏特把小智打清醒。可是小智身手非常敏捷，躲开了这招，倒霉的成了野生的呆呆兽。后来这。这个大蛇背的壳还在众人头上不断横跳，最终还给了河马王，才解决问题。好啦，以上就是使用过皮卡丘的其他角色啦。皮神还是蛮随和的，基本上只要其他人有求于他，他都会出手。我是惠子，咱们下期见。